أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على السلام حيا على Um, 
कल तेईस मार्च थी और तेईस मार्च जमात अहमदिया की तारीख में बड़ा हम दिन है क्योंकि इस दिन हज मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानीम ने जमात अहमदिया की बाकायदा बैत के जरिए से बुनियाद रखी आपने फरमाया कि आने वाला वसी माऊद और मैदी माऊद जिसके आने की आ हज़रत सल्ला वसम ने ख़बर दी थी वो मैं हूँ आपने फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि तोहद का क्याम करके मोहब्बत लाही दिलों में पैदा करूँ आपने फरमाया कि खुदा ताली चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफ़र आबादियों में आबाद हैं क्या यूरोप और क्या एशिया उन सब को जो नेक फितरत रखते हैं तोहद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाद पर जमा करे यही खुदा ताली का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया हूँ सो so, तुम इस मकसद की पैरवी करो मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर जोर देने से फिर आदमी फरमाया कि ये मुकाम व मरतबा मुझे आ हज़रत सल्ला वसम की पैरवी और आपसे सच्चे इश्क की वजह से मिला है इसलिए तमाम दुनिया के लिए पैगाम है कि इस रसूल से मोहब्बत करो और उसकी पैरवी करो उससे खुदा तला से इससे खुदा तला से भी ताल्लुक़ कायम होगा और हकीकी मवाद भी बन सकोगे आप फरमाते हैं कि तमाम आजमदादों के लिए तमाम आदमजादों के लिए अब कोई रसूल और शफी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम सो कोशिश करो कि सच्ची मोहब्बत इस जाहो जलाल के नबी के साथ रखो और उसके गैर को उस पर किसी किस्म की बड़ाई मत दो ता आसमान पर तुम निजात याफ्ता लिखे जाओ और याद रखो निजात वो चीज़ नहीं जो मरने के बाद जाहिर होगी बल्कि हकीकी निजात वो है कि इस दुनिया में अपनी रोशनी दिखलाती है निजात याफ्ता कौन है वो जो यकीन रखता है जो खुदा सच है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम उसमें और तमाम मखलूक में दरमिया शफी है और आसमान के नीचे ना उसके यहाँ मरतबा कोई और रसूल है और ना कुरान के यहाँ मरतबा और कोई किताब है 
اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ یہ ہے وہ مقام اور محبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا آپ نے ہمیشہ بھرپور اظہار کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ وہ اس محبت اور مقام کو اپنے سامنے رکھیں ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اسلام اور آپ کے ماننے والے ناغذ باللہ حضرت مسیم علیہ السلام کے مقام سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرتے ہیں اور آج کل الجیریا میں بھی احمدیوں پر یہی الزام لگایا جا رہا ہے اور لگا الزام لگا کر انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب عورتوں پر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے ہیں ان پر مقدمے قائم کرنے شروع کر دیے ہیں کئی کئی گھنٹے سفر کروا کر دودھ پیچھے پیتے چند مہینوں کے بچوں کے ساتھ عورتوں کو دوسرے شہروں میں لے جایا جاتا ہے پھر مقدمہ قائم کیا جاتا ہے اور جیل دیا جاتا ہے لیکن عورتیں بھی یہی پیغام بھجوا رہی ہیں مجھے کہ مسیح ماؤ کو ماننا ہے ہم نے اور اس ماننے کے بعد ہی ہمیں حقیقی توحید اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ سے سچی محبت کی حقیقت پتہ چلی ہے ہم کس طرح اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں جہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احمدیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے وہاں ان ملک میں وہاں ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق توحید کے قیام اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ سے محبت اور توحید کے قیام کے لیے آپ کی تڑپ کی ایک جھلک آپ کے الفاظ سے ملتی ہے ان الفاظ سے ملتی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھ میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسا کہ پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے سو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی عزت کے لیے خواہش مند ہوں نہ اپنے لیے نہ اپنی عزت کے لیے بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانیں اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں اور جس کو تو نے بھیجا ہے اس کی تقسیب کر کے ہدایت سے دور نہ جا پڑیں میں گواہی دیتا ہوں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں یہاں تک کہ سورج اور چاند کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں پیش گوئی کی تاریخوں کے موافق گرہن میں آویں میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے اور اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسا کہ شیر خار بچہ ماں کے دیکھنے سے لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا اس بات سے 
جہاں آپ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت قائم کرنے کے لیے تڑپ نظر آتی ہے وہاں انسانیت کو بچانے کے لیے بے چینی کا بھی شدید اظہار نظر آتا ہے اور کیوں نہ ہو آپ ہی تو آخری زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں قائم کرنے والے تھے اور خود نہ صرف قائم کرنے والے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے آپ کو کس قدر تڑپ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کی چنگاری دوسروں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ نہیں پتا جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ایک خوبصورتی اس میں پائی یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں بس کس قدر درد ہے ان الفاظ کی طرح میں بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر ہر لفظ میں درد کے کئی پہلو چھپے ہوئے ہیں ہر لفظ میں کہ کئی پرت ہیں اور ہر پرت میں درد ہے اور ان کی گہرائی گہرائی میں ہر ایک اپنے فہم اور ادراک کے لحاظ سے جا سکتا ہے لیکن جس حد تک بھی کوئی اپنی استعداد کے مطابق پہنچے گا روحانیت میں غیر معمولی بلندی اور غیر معمولی ترقی حاصل کرنے والا ہوگا پھر خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدا تعالیٰ کی سے محبت کی نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے تم سوئے ہوئے ہو گے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا تم دشمن سے غافل ہو گے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانے کی اطلاع ہوتی کہ خود خدا تمہارا ہر ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں تم آتے ہیں غیر قوموں کی تقلید نہ کرو کہ جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں دنیا داری اور مادیت کے علاوہ ان میں کچھ نہیں اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے 
انہوں نے صفری اسباب کی مٹی کھائی اور جیسے گد اور کتے مردار کھاتے ہیں انہوں نے مردار پر دانت مارے وہ خدا سے بہت دور جا پڑے فرمایا کہ میں تمہیں حد اعتدال تک رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا کام کرنے سے چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے مادی چیزوں سے کے استعمال سے منع نہیں کرتا بلکہ اس سے منع کرتا ہوں کہ تم غیر قوموں کی طرح نرے اسباب کے بندے ہو جاؤ اور اس خدا کو فراموش کر دو جو اسباب کو بھی وہی مہیا کرتا ہے یہ وسائل جو ہیں چیزیں جو ہیں مادی چیزیں یہ وہی مہیا کرتا ہے ان پر نہ گرو بلکہ خدا کی طرف دیکھو جو یہ چیزیں مہیا کرتا ہے فرمایا کہ اگر تمہیں آنکھ ہو آنکھ ہو تو تمہیں نظر آ جائے کہ خدا ہی خدا ہے اور سب ہیچ ہے بس یہ تعلق ہے خدا تعالیٰ سے جس کو ہم نے حاصل کرنا اور قائم کرنا ہے جو آپ اپنے ماننے والوں سے چاہتے ہیں کہ یہ معیار حاصل ہوں جیسا کہ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ توحید قیام اور اسلام کی نشد ثانیہ کا کام آپ علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ سے عشق و محبت کی وجہ سے ملا اس عشق و محبت کے نظارے ہمیں آپ کی ذات میں کس طرح نظر آتے ہیں اس کے بے شمار واقعات ہیں ایک واقعہ کو رابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مسلم مبارک میں اکیلے ٹہل رہے تھے اوپر اور کچھ گنگنا رہے تھے اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب اس شخص نے عرض کی کہ کون سا صدمہ حضور کو پہنچا ہے تو فرمایا کہ میں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ رہا تھا جو انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا شعر یہ ہے کنتا سواد علِ ناظری فا آمے یا علیہ کا ناظر ہو منشا وعدہ کا فل یوم فا علیہ کا کنت و حاضر یعنی اے خدا کے پیارے رسول تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے تو تیری موت کا ڈر تھا جو بات واقع ہو گئی حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ شعر جب پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ شعر میری زبان سے نکلتا یہ شعر پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے بے انتہا آنسوں کا نکلنا آپ کے دل کی کیفیت کا حال بتا رہا تھا بس کہاں پہنچ سکتے ہیں اس عشق و محبت کے اظہار کے قریب بھی وہ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ ناوز باللہ آپ نے اپنے آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقام سے اونچا درجہ دیا ہوا ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضا عنہ نے آپ کی جس اس جذباتی حالت کی جو کیفیت تھی اس کا بڑے درد انگیز انداز میں اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ وہ شخص جس نے ہر قسم کی سختی اور تنگی کا سامنا کیا جس پر مخالفتوں کے کی بے شمار آندھیاں چلیں بے شمار تکلیفوں اور اضاؤں سے گزرے قتل کے مقدمات آپ پر بنے عزیزوں اور قریبیوں اور دوستوں حتیٰ کہ بچوں کی موت کے نظارے دیکھے لیکن آپ کے قریب رہنے والوں نے کبھی آپ کے چہرے اور آنکھوں پر آپ کے دلی جذبات کا اظہار نہیں دیکھا لیکن اس موقع پر جہاں عشق رسول کے اظہار کا موقع آیا تو آپ کی آنکھیں سیلاب کی طرح بہ نکلیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے نظارے آپ کی تحریروں اور ملفوظات میں بھی بے شمار ملتے ہیں ایک جگہ مخالفین اسلام کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہنسی ٹھٹھا کرنے 
کی باتیں سن کر اپنی دلی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں ان لوگوں کے ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں ان کے دل آزار تان و تشنید نے جو وہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں تو ان ساری باتوں کے مقابل پر میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں بس اے میرے آسمانی آقا تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاع عظیم سے نجات بخش کیا کوئی ہے جو اس طرح کے جذبات کا اظہار کر سکے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن کیا کوششیں کی ہیں انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دنیا سے منوانے کے لیے اور اسلام اور قرآن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کے الفاظ صرف صرف منہ کا دعویٰ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی اور غیر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار آپ کے دل کی آواز اور آپ کے ہر عمل سے ثابت ہوتا ہے چنانچہ اس کا اظہار کرتے ہوئے امرتسر کے ایک اخبار شدام وکیل تھا جو غیر احمدیوں کا اخبار تھا اس نے آپ کی وفات پر لکھا کہ مرزا صاحب کی رحلت نے ان کے بعض موت کے دات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو ہاں روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مخالفین اسلام کے مقابلے پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا بھی جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی خاتمہ ہو گئی پھر کہتا ہے مرزا صاحب کے لٹریچر کی قدر و عظمت آج جب کہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے لکھتا ہے کہ آئندہ ہماری مدافعت کا سلسلہ خواہ کسی درجہ تک وسیع ہو جائے دفاع جو اسلام کا دفاع ہے کسی درجہ تک وسیع ہو جائے ناممکن ہے کہ مرزا صاحب کی یہ تحریریں نظر انداز کی جا سکیں ان تحریروں کے بغیر اسلام کا دفاع ممکن ہی نہیں بس یہ سب کچھ جو آپ نے کیا تو اسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری دین اور کامل اور مکمل دین ثابت کرنے کے لیے کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے آپ کے مقام کا لوہا منوانے کے لیے کیا دنیا کو بتانے کے لیے کیا کہ آپ کو یہ اصل مقام ہے تمام دنیا کو اور مذاہب دنیا کے مذاہب پر یہ وعدے کیا کہ دین محمد جیسا کوئی دین نہیں ہے اعتراض کرنے والے آپ کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کو تو پڑھیں اس پر غور کریں ورنہ اعتراض برائے اعتراض 
تو جہالت کی نشان نہیں ہے آپ ایک وفاشار شاگرد اور ایک احسان مند خادم کی طرح ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ سب کچھ مجھے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور آپ کی پیروی سے ہی ملا ہے چنانچہ اس کا اظہار کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اسی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مخال مکالمہ مخاطبہ کیا اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسا سے اور مسیح ابن مریم سے اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وہی نازل کی ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا مگر یہ شرف مجھے محض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا اگر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا یہ باتیں سن کر جو حضرت مسیم علیہ السلام پر اعتراض کرتا ہے وہ ظالم اور جاہل اور فتنہ پرداز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کا معاملہ اب خدا تعالیٰ پر ہے یہ جو بڑے بڑے علماء بنے پھرتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام کی بیسد کا مقصد جہاں توحید کا قیام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو واضح کر کے دنیا کو آپ کے جھنڈے تلے لانا تھا وہاں حقوق الباد کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت کا ادراک دلوانا اور اس پر عمل کروانا بھی تھا چنانچہ آپ نے شرائط بیت میں بھی یہ شرط رکھی ہے بلکہ دو شرائط براہ راست اس تعلق سے ہیں شرط نمبر چار میں نے فرمایا کہ عام خلق اللہ کی کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نو کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا یہ بیعت کرنے والا بیعت کرے نہ زبان سے عہد کرے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے پھر نوی شرط ہے کہ عام خلق خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نو کو فائدہ پہنچائے گا چنانچہ اس کے مطابق اسلامی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دین کے دو ہی حصے ہیں ایک خدا تعالیٰ سے محبت کرنا اور ایک بنی نو سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا پھر آپ فرماتے ہیں اسلامی تعلیم کی روح سے دین اور اسلام کے حصے صرف دو ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہے اول یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ خدا کو جاننا جیسا کہ فی الواقعہ موجود ہے اور اس سے محبت کرنا اور اس کی سچی اطاعت میں اپنے وجود کو لگانا جیسا کہ شرط اطاعت و شرط اطاعت و محبت ہے فرمایا کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی میں اپنے تمام قوا کو خرچ کرنا تمام تر طاقتیں اور استعدادیں اور صلاحیتوں کو خرچ کرنا اور بادشاہ سے لے کر اس کے بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک جو احسان کرنے والا ہو شکر گزاری اور احسان کے ساتھ معاوضہ کرنا 
بس یہ ہے وہ تعلیم جو خدا تعالیٰ کی محبت کے بعد مخلوق سے معاملہ کرنے کی ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس کی مخلوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتی ہے اس بارے میں آپ کی اپنی حالت اور عمل کیا ہے حضم صلی اللہ علیہ کی اپنی حالت اس بارے میں کیا تھی آپ کس طرح عمل فرماتے تھے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے یعنی میں ان کو دشمن نہیں سمجھتا کسی کو بھی مخالفت کرنے والوں کو بھی فرمایا میں بنی نو انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک عمل ہر ایک بد عملی اور نا انصافی اور بد اخلاقی سے بیداری میرا اصول پھر آپ ایک جگہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز اپنے نو سے محبت کرتی ہے جو اس کی جنس ہو قسم ہو اسی سے محبت کرتی ہے یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اگر کوئی خود غرضی مائل نہ ہو چونٹیاں بھی چونٹیوں سے اگر کوئی خود غرض اگر کوئی خود غرضی حائل نہ ہو پس جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کا فرض ہے فرمایا کہ جو شخص کہ خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے آپ خدا تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اس کا فرض ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرے سو so, میں نوع انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں ہاں ان کی بد عملیوں اور ہر ہر ایک قسم کے ظلم اور فسق اور بغاوت کا دشمن ہوں کسی کی ذات کا دشمن نہیں اس لیے وہ خزانہ جو مجھے ملا ہے جو بہشت کے تمام خزانوں اور نعمتوں کی کنجی ہے وہ جوش محب محبت سے وہ جوش محبت سے نوع انسان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ امر کہ وہ مال جو مجھے ملا ہے وہ حقیقت میں از قسم ہیرا اور سونا اور چاندی ہے کوئی کھوٹی چیز نہیں ہے بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان تمام دراہم اور دینار اور جواہرات پر سلطانی سکے کا نشان ہے یعنی سلطانی بادشاہ کا سکے کا نشان ہے کون سا بادشاہ وہ آسمانی گواہیاں میرے پاس ہیں جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہیں اللہ تعالیٰ میری تائید کرتا ہے میری گواہی دیتا ہے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمام دینوں میں سے دین اسلام ہی سچا ہے مجھے فرمایا گیا ہے کہ تمام ہدایتوں میں سے صرف قرآن ہدایت تھی صحت کے کامل درجے پر اور انسانی ملاوٹوں سے پاک ہے مجھے سمجھایا گیا ہے کہ تمام رسولوں میں سے کامل تعلیم دینے والا اور اعلیٰ درجے کی پاک اور پرحکمت تعلیم دینے والا اور انسانی کمالات کا اپنی زندگی کے ذریعے سے اعلیٰ نمونہ دکھلانے والا صرف حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے خدا کی پاک اور متحر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح معاود اور مہدی معاود اور اندرونی اور بیرونی اختلافات کا حکم ہوں یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرف فرمایا اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو یہ باتیں صرف آپ نے لکھنے کے لیے نہیں لکھنی لکھ دیں یا صرف دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کو بنی نو سے محبت ہے 
اور سب سے زیادہ محبت ہے اس کے عملی اظہار بھی آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں ایک طرف آپ کے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ جب بعض نشان ظاہر فرماتا ہے ایسے نشان جو آفات کے رنگ میں ہیں لوگوں کے لیے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں چنانچہ مولوی عبد الکریم صاحب جو حضرت وسیم علیہ السلام کے مکان کے ایک حصے میں رہتے تھے بیان کرتے ہیں کہ تعاون کی وبا پھیلنے کے دنوں میں جب ایک ایک دن میں بے شمار لوگ اس کا شکار ہو رہے تھے اور موت کے منہ میں جا رہے تھے کہتے ہیں مولوی عبد الکریم صاحب کہ میں نے حضرت وسیم علیہ السلام کو دعا کرتے سنا جسے سن کر میں حیران رہ گیا حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس دعا میں آپ کی آواز وسیم علیہ السلام کی آواز میں اس قدر درد اور سوزش تھی کہ سننے والوں کا پتا پانی ہوتا تھا عجیب جذباتی کیفی تاریخ ہو جاتی تھی سن کے بھی اور آپ اس طرح پر آستانہ الہی پر گریا و زاری کرتے تھے اس طرح رو رہے تھے ایسی تکلیف سے آپ کی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی عورت درد زیر سے بے قرار ہو میں نے غور سے سنا اور یہ سب کہتے ہیں کہ میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق کے الہی کے لیے تعاون کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کرتے تھے کہ الہی اگر یہ لوگ تعاون کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا بس غور کریں کہ ایک پیش گوئی کے مطابق مخالفوں پر یہ عذاب آ رہا ہے لیکن آپ اس کے دور ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں اور اس عذاب کے ٹلنے کی وجہ سے عین ممکن ہے بلکہ مخالفین نے شور بھی مچانا تھا آپ کی پیش گوئی مشکوک ہو سکتی تھی لیکن بنی نو انسان کی ہمدردی نے اس کی پرواہ نہیں کی اور دعا یہ کرتے ہیں کہ ان کو عذاب سے بچا لے اور ایمان کی سلامتی کے لیے کوئی دوسرا راستہ دکھا دے آپ کے مخالف بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ہمدردی کے موقع پر ان سے ہمدردی نہیں کی اس کے بے شمار واقعات آپ کی زندگی میں ملتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو مینارت المسیح کی تعمیر شروع ہونے لگی تو ہندوؤں نے شور مچایا کہ اس سے ہمارے گھروں کی بے پردگی ہوگی اس پر ایک مجسٹریٹ تحقیق کے لیے آیا حکومت کی طرف سے اس کو حضرت مسیم علیہ السلام نے تمام تفصیل بیان کی بتایا کہ یہ تو ایک نشان کے طور پر ہے روشنی لگائی جائے گی اس پر علاقہ روشن ہوگا بے پردگی بالکل نہیں ہوگی اگر ان کی بے پردگی ہے تو ہمارے گھروں کی بھی ہوگی تو یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ بے پردگی ہوگی یہ سب فضول عذر ہیں مجسٹریٹ کے ساتھ وہاں کے ایک ہندو لالا بڈامل بھی تھے حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں رہتے ہیں قادیان میں ہمارے ہمسائے ہیں اس شہر کے رہنے والے ہیں میں نے ہمیشہ ان کو پتہ ہے ہمیشہ ہمسائیوں کا اور مخلوق کا خیال رکھا ہے یہ لالا بڈامل آپ کے ساتھ ہیں ان سے پوچھیں کہ کبھی کوئی ایک ایسا موقع بھی آیا ہے جب ان کو میری مدد کی ضرورت ہوئی اور میں نے ان اس میں کوئی کمی کی ہو یا کسی بھی قسم کا فائدہ انہیں پہنچانے میں کبھی میری طرف سے روک ہوئی ہو اور پھر ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہیں انہیں لالا صاحب کو مجھے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ملا ہو اور یہ نقصان پہنچانے سے رکے ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا اور میں نے ہمیشہ ان کو فائدہ پہنچایا اس وقت لالا صاحب وہاں ساتھ ہیں مجسٹریٹ کے ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس بات کا انکار کریں 
بلکہ شرم اور ندامت کا اظہار تھا بس یہ تھے حضرت وسیم علیہ السلام کے نمونے کہ نقصان پہنچانے والوں کو بھی ہمدردی یہ مخلوق کے تحت فائدہ پہنچایا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جنہوں نے مخالفت کی انتہا کرتے ہوئے حضرت وسیم علیہ السلام پر کفر کا فتوا لگایا دجال اور دال قرار دیا نعوذ باللہ سارے ملک میں آپ کے خلاف نفرت اور دشمنی کی آگ بھڑکائی لیکن ایک مقدمے میں جب آپ کے وکیل نے مولوی محمد حسین کے خاندان کے بارے میں بعض تان آمیز سوالات کرنے چاہے تو آپ علیہ السلام نے سختی سے روک دی وکیل مولوی فضل الدین صاحب غیر احمدی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب عجیب انسان ہیں عجیب اخلاق کے مالک ہیں کہ ایک شخص ان کی عزت بلکہ جان پر حملہ حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں جب اس کی شہادت کو کمزور کرنے کے لیے بعض سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ فوراً روک دیتے ہیں کہ میں ایسے سوالات کی اجازت نہیں دیتا انہیں مولوی محمد حسین صاحب کے بارے میں اپنے ایک عربی شعر میں حضرت مسلم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قطعت و دادن قد غرسنا غرسنا ہو فی صبا و لیسا و لیسا فوادی فل و داد یقص یعنی تو نے اس محبت کے درخت کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا جو ہم نے جوانی کے زمانے میں اپنے دل میں نصب کیا تھا مگر میرا دل کسی صورت میں محبت کے معاملے میں کمی اور کوتا ہی کرنے والا نہیں بہرحال یہ تو ایک مثال ہے کہ آپ کے مشن ختم کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان علماء نے کوششیں کی بے شمار نام نہاد علماء نے آپ کی مخالفت کی آپ پر کفر کے فتح لگائے اور اب تک چل لگاتے چلے آ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان ممالک میں ہماری مخالفت ہوتی ہے یہ حضرت مسیم علیہ السلام کی تعلیم کا ہم پر اثر ہے کہ آج بھی ہم ان مخالفین کے جواب میں ان کے خلاف اخلاقی معیاروں کو نہیں چھوڑتے اور قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس زمانے کے حکم اور عدل اور مسیح اور مہدی حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی علیہ السلام ہی ہیں اور اسلام کی اشاعت اور توحید کا قیام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی حکومت جو دلوں پر قائم ہونی ہے زمینوں پر نہیں دلوں پر قائم ہونی ہے وہ وسیع معود کے ذریعے سے ہی قائم ہونی ہے اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے ہی قائم ہونی ہے نہ کہ کسی تلوار یا بندوق یا طاقت سے یا دہشت گردی پھیلانے سے اور اسلام کے نام پر مظلوموں کو قتل کرنے سے یہ یورپ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر افراد یا تنظیمیں کر رہی ہیں یا یہاں لندن میں دو دن پہلے ظالمانہ طور پر مصوموں کو قتل کیا گیا راہ چلتے راہگیروں پر کار چڑھا دی سپاہ ایک پولیس والے کو قتل کیا تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان نام نہاد علماء نے لوگوں کی غلط رہنمائی کر کے ان کے دلوں میں بجائے اسلام کی خوبصورت تعلیم ڈالنے کے ظلم و بربریت کے خیالات پیدا کر دیے ہیں بس ایسے میں ہم احمدیوں کا کام ہے جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے پیش کریں جہاں تک احمدیت کی مخالفت کا تعلق ہے یہ احمدیت کچھ نہیں بگاڑ سکتے حضرت مسیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لیے ہی بھیجا ہے کہ آپ کو کامیاب کرنا ہے اور اسلام اب آپ کے ذریعے ہی پھیلنا ہے بس ہم نے اس اسلام کو پھیلانا ہے یہ حرکتیں جو یہ ہو رہی ہیں قتل و غارت کی مصوم و قتل کرنے کی ان حرکتوں کو ہمیں سختی سے ہر جگہ رد کرنا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے 
اور متاثرین سے ہمدردی کرنا بھی ہمارا کام ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور ابراہیم کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اگر اب مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو اس ٹھٹھے سے کیا نقصان کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا بس ضرور تھا کہ مسیح معاؤد سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا حضرتن الباد ماں یاتی ہیں میرے رسول ان اللہ قانو کے ہی استاذ ہوں بس خدا کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ ہر ایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے مگر ایسا آدمی جو تمام مگر ایسا آدمی جو تمام لوگوں کے روبرو آسمان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اس سے کون ٹھٹھا کرے گا بس اس دلیل سے بھی عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح معاؤد کا آسمان سے اترنا محض جھوٹا خیال ہے یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کا غلبہ بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانشمند یکتفا اس عقیدے سے بیدار ہو جائیں گے اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بزن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑیں گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے اللہ تعالیٰ کے مسیح کا لگایا ہوئے بیچ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھل پھول اور بڑھ رہا ہے ہم نے اگر اس کی سب شاخیں بننا ہے تو ہمارا کام ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریروں اور عمل سے ثابت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اپنے اعمال اور نوع انسان سے ہمدردی اور محبت کو میں کو اس طرح بنائیں کہ ہمارے ہر عمل سے ہی نظر آئے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق کتاب فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بھی و نتوکل ولے و نعوذ باللہ من شرور انفسنا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا مَبْدُ وَرَسُولُ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائذ القربا وینہا عن الفاشائی 
ول من کرے ول بوے یا کرو